Hi students, we are video to the NTAC 2020 question papers on a solution for math question paper. Already first 20 questions and answers on the upload. The link in the description box. Let's see the question number 21. 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 Let's read the information given in the question and answer the following. Let's see the instruction given in the question and answer the following. Let's see the question number 21. குடுத்திருக்க சீரிஸ்ல மிஸ்சா இருக்க அல்பாபேட் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது உங்களோட क्वेश्चन கரெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னன்றத பாருங்க அப்படினு சொல்லிருக்காங்க இந்த மாதிரி டைப் क्वेश्चन எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படினா இந்த क्वेश्चनல a b b b a a a b a b a b இப்படி இருக்குல இதல முதல்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குன்றத கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, இதில் மொத்தம் 16 இருக்கு. இந்த gap ஐயும் செய்துதான் நீங்க count பண்ணும். இது எப்படி யோசிக்கினும்னா, இந்த 16 இன்றுது எந்த இந்த tables விலாம் வரும். 2 tableல வரும். 4 tableல வரும். 8 tableல வரும். இந்த 16 இன்ற நம்பர். அப்பு இந்த question வந்து ஒன்று 2-2 பிரிந்திருக்கும். அன்னா அப்படி இருக்கு வைப்பேல்லையில் என்ன ABல கோடு போட்டும் அடுத்து Aலதான் அரமிக்கினா இங்கு B இருக்கு அப்பு இந்த 2 உன்றுது wrong அடுத்து 4-4 ஐ பிரிந்து இருக்கு சான்சர் கண்ட பார்க்கலாம் இப்போ first 4 இங்க இருக்கு இது எப்படி நான் கட்ப நீட்டும் நான் அடுத்த 4 இங்க கட்டாகனும் இங்க first 4ல ABB நான் இந்த எட்டும் ஒரே மதிரி அந்த எட்டும் ஒரே மதிருதான் எல்லுதுனும் கண்டிபா இங்கதான் கட்டாய் இருக்கு இந்த எட்டும் ஒரே மருக்கும் A, B, B இருக்கு அப்பு கண்டிபா இங்கியும் A, B, B தான் ஒரு அப்பு இந்த எட்டில் fill பண்ண வேண்டிது கண்டிபா B தான் இந்த எட்டில் B போட்டாத்து A, B, B இங்க gap இருக்கில் இங்கு கடைசிய B தான் complete ஐருக்கு அப்பு இங்கியும் B தான் complete ஐருக்கு இந்த எட்டும் ஒரே மரி இருக்கு இப்பு இந்த எட்டும் ஒரே மரி இருக்கு பருங்க அப்பு fill பண்ணி இருக்கு gapல் என்னலாம் எல்லி இருக்கும் நா A இங்க B மருப்படி இங்க B மருப்படி இங்க A சு இதான் நம்லுடை correct option அது உங்களுடு fourth optionல இருக்கு So, in the alphabetical series, we will be able to complete the details of the channel. We will be able to touch the link on the link. So, we will be able to answer the question. Question number 22. Choose the group of letter which is different from the others. In the group, we will be able to say different from the others. Now, we will be able to say in the first letter, B, C, E. B, C, E. That is B, C, E. That is B, immediate letter C. நடுல் எந்த லெட்டிருமே விடில்லை C கப்பிரம் ஒரு லெட்டிரு விட்டு E நேலிது இருக்காங்க சு அந்த ரூல்தான் இங்கு follow இருக்கு பாடுத்து PQRS PQS இருக்கு இதில P and Q அடுத்தர்த்த letters தான் Q கப்பிரம் R விட்டு S நேலிது இருக்காங்க சு இது ரண்டு ஒரே ரூல்தான் பலையாயிருக்கு K கப்பரங்க L வந்திருக்கும் நான் J குடுத்திருக்காங்க இது மட்டுதான் அந்த certain rule இல்லையில்லா அப்பு second option நான் உங்களுடு correct option next question போலாம் question number 23 பார்க்கலாம் இப்பு certain code language fruit is coded as Z, L, O, C என் அப்பு flowers வந்து என்னவு code ஆகும் அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க fruit வந்து இந்த மரி இருந்துச்சினா அனா, பேசிக்கா, இப்பு இந்த மறி competitive examல, இந்த கோடை use பண்ணியை answer பண்ணிரம் மறுதான் உங்களுக் கொஸ்சின் கண்டிபாக கேப்பாங்க, இப்பு இங்கு பரங்கள் இந்த first letter இங்க F இருக்கா, இந்த F வந்து இங்க என்னவா கோடா இருக்கு, இந்த Z இன் கோடா இருக்கு, அப்பு F வந்து என்ன கோடாக போது, நான் கண்டிப First, in the fruit line, in the flower line, common are in the alphabet in the end. That's why we can't do the code. So, here is R and here is R. 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 Now, R is the second letter. What is the second letter? L. So, R is the coding word. L is the question. So, R is the second letter. So, here is R and here is R. 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 So, here is R and here
ஃப்ளவரோட லாஸ்ட் லெட்டர் ஆர் அப்போ இந்த வேர்டு கண்டிப்பாக எதில் தான் முடிஞ்சிருக்கோம்னா எல்ல தான் முடிஞ்சிருக்கும் அப்போ இங்கே எல்ல முடிஞ்சிருக்கிறது ஒரே ஒன்று தான் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார்க்கலாம் இஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேக்ன்றது டுவெண்ட்டின் கோடாக இருந்துச்சுன்னா லக்கேஜ்ன்றது எப்படி கோட் ஆகுன்றது உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கலுக்கு நம்பர் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதியிருப்பாங்க இல்லை ரிவர்ஸில் ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதி தான் அந்த கோடு அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ சி வந்து சிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னா சியோட நார்மல் நம்பர் வந்து த்ரீ தான் ஒன் டூ த்ரீயில் இப்போ சின்றது வந்து த்ரீ அது ஆக்சுவலாக இன்ட்டு டூ பண்ணி சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ பேக்ன்றது ட்வெண்ட்டி ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிஏஜியில் இப்போ பியோட லெட்டர் வந்து இங்கே டூ ஏயோடது வந்து ஒன்று ஜியோடது வந்து செவன் மூணத்தையும் ஆட் பண்ண டென் வரும் அந்த டென்னை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணி டுவெண்ட்டின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லா லெட்டர்ஸோட நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஆன்சரை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணுறது தான் கோடுன்றது தான் இங்கே இங்கே இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கோடில் லக்கேஜுக்கு என்னன்றது தானே கொஸ்டின் அப்போ லக்கேஜுக்கு என்னன்றதை பார்த்துடலாம் இப்போ லக்கேஜில் எல்யூ ஜிஜிஏ ஜிஇ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதில் எல்லுக்கு பதிலாக நம்மளோட லெட்டர் வந்து டுவெல் ப்ளஸ் யூக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஒன் ஜிக்கு பதிலாக செவன் மறுபடியும் ஜிக்கு பதிலாக செவன் ஏக்கு பதிலாக ஒன் மறுபடியும் ஜிக்கு பதிலாக செவன் ஈக்கு பதிலாக ஃபைவ் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட கோடிங்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்ச லெட்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ்டி கிடைக்குது நம்மளோட ஃபைனல் கோடு வந்து இதோட டூ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வருது ஒன் டுவெண்ட்டி தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான கோடிங் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இந்த கோட் லாங்குவேஜ் இப்போ பாருங்களேன் ஐஎம் பிஇ பிஇ அப்படின்றது வந்து பெட்டல்ஸ் ஆர் ப்ளூ அதே மாதிரி சிக் ஹி அப்படின்றது ரெட் ஃப்ளவர்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கோடில் எழுதுனா ஃப்ராங்னட் ஆர் ரெட் ஃப்ளவர்ஸ்ன்றது எப்படி எழுதணுன்றது உங்களோட கொஸ்டின் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கம்பேர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருக்க கோடுக்கும் செகண்ட் எழுதியிருக்க கோடுக்கும் ஏதாவது காமன் லெட்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை இங்கே வந்து இம் பி பின்னு இருக்குது இங்கே சிக் ஹின்னு இருக்கு ரெண்டுத்துக்குமே காமன் எதுவுமே இல்லை ஸோ செகண்டையும் தேர்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் செகண்டில் சிக் ஹீன் இருக்குது இதில் பி மெட் ஹீன் இருக்குது அப்போ இந்த ஹீன்ற வேர்டு இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குல்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வர்ற வேர்டு வந்து காமன் அதே அப்போ இங்கே காமனாக ஒரு கோடு இருந்துச்சுன்னா இங்கே காமனாக ஒரு வேர்டும் இருக்கும் இங்கே ரெட் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஃப்ராக்னன்ட் இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக வர்றது என்னென்னா ஃப்ளவர்ஸ் இங்கேயும் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃப்ளவர்ஸ்ன்றது தான் ஹீன் வந்து எழுதியிருப்பாங்கன்றதை முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஹீன்றதோட வேர்டு வந்து ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஓகே அடுத்து இதை ஃபஸ்ட் இதை மொத்தமே மூணு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது செகண்டும் தேர்டும் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டையும் தேர்டையும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்லேயும் தேர்ட்லேயும் காமனாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஇஇன்ற வேர்டு இருக்குது இங்கேயும் பிஇன்ற வேர்டு இருக்குது இது ரெண்டுமே காமன் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக ஒரு வேர்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் இங்கே பெட்டல்ஸ் ஆர் ப்ளூன் இருக்குது இங்கே ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஃப்ராக்னன்ட்னு இருக்குது அப்போ இதில் காமனாக இருக்கிறது இங்கே ஆர் இங்கேயும் ஆர் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பிஇன்ற கோடு வந்து எந்த வேர்டுக்கானதுன்னா ஆர் தான் இப்போ பிஇஇ அப்படின்றது வந்து என்னென்னு எழுதிக்கலான்னா ஆறுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த தேர்ட் லெட்டரில் இந்த பின்றது என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஹீன்றதும் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மிச்சம் இருக்குது எம்ஐடின்ற வேர்டு மட்டும்தான் ஸோ இதில் ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் ஆருக்கும் கோடு தெரிஞ்சு போச்சு இதில் தெரியாதது வந்து ஃப்ராக்னட்டோடு தான் இப்போ இந்த மிட்டுன்றது ஃப்ராக்னட்டோடதாக தான் இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ மிட்டுன்றதை நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம்னா கண்டிப்பாக ஃப்ராக்னட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ செகண்ட் பாருங்கள் சிக் ஹீல இந்த ஹீ வந்து ஃப்ளவர்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ இந்த ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த சிக்குன்றது கண்டிப்பாக என்னவாக இருந்திருக்கும்னா ரெட்டாக இருந்திருக்கும் அப்போ எஸ்ஐகேன்றது கண்டிப்பாக எதோடதுன்னா ரெட்டுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடு இருக்கும்போது ரெண்டு லெட்டர் இருந்தால் அதை நம்மளால் வந்து டிசைட் பண்ணவே முடியாது எதோடது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி சிங்கிள் இருந்தால் மட்டும் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் டிசைட் பண்ணக்கூடியதை வச்சு மட்டும் தான் உங்களோட கொஸ்டினும் கேட்டுருக்கோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டினில் ஃப்ராக்னட் ஆர் ரெட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துரு
இப்போ ஏபி ஃபிஃப்டி ஒன் வரணும்னா கண்டிப்பாக இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நார்மலாக நம்பர் போட்டால் வராது ஆனால் ரிவர்ஸில் நம்பர் போட்டால் வரும்ல ஏ வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ஆர்டரில் நம்பர் போகணும் ரிவர்ஸில் அப்படி பார்த்தா இசட்டுக்கு வந்து நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் அப்போ ஏக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் பிக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருந்தால் தான் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்திருக்கும் ஸோ இப்படியே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எடுக்கும்போது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் டூவும் த்ரீயும் வரும் அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் வரும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஸோ ரிவர்ஸில் நம்பர் போட்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்மளோட கொஸ்டனுக்கு வரலாம் பி மைனஸ் க்யூக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரிவர்ஸில் நம்பர் போடும்போது க்யூக்கு டென்னும் பீக்கு லெவனும் வருது அப்போ இது லெவன் இது மைனஸ் டென் லெவன் மைனஸ் டென்னோட ஆன்சர் ஒன்று இப்போ ஒன்றுன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் ஏ மவுண்டெயின் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் மலையில் எப்போதும் இருப்பது என்னது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எல்லா மலைகளிலும் விலங்குகள் இருக்குது பறவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது மரங்களே இல்லாத மலைகள் கூட இருக்குது ஸோ எல்லா மலையிலையும் கண்டிப்பாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா உயரம் ஏன்னா உயரமாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம அதை மலைன்னே சொல்லுவோம்ல அப்போ அந்த ஹைட்டுன்றது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயித்து கொஸ்டின் அரேஞ்ச் த கிவன் வேர்ட்ஸ் இன் அ மீனிங்ஃபுல் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினில் இங்கே பாருங்களேன் கவ் மில்க் கேர்ட் பட்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரணும் எது செகண்ட் எது தேர்ட் எது ஃபோர்த் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவ் கவுல இருந்து தான் நம்ம மில்க் எடுக்க முடியும் அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கணும் கவுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மில்க் வரும் அப்போ செகண்ட் வந்து மில்க் தான் வரணும் தேர்ட் அது வந்து தயிராக மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் பட்டர் எடுக்க முடியும் அப்போ இதுதான் உங்களோடய தேர்ட் இதுதான் உங்களோட ஃபோர்த்து அப்போ ஏ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ அதாவது ஏ வந்திருக்கணும் அடுத்த செகண்ட் மில்க் வந்து இங்கே சியில் இருக்குது அப்போ நெக்ஸ்ட்டு சி வரணும் தேர்டுக்கு வந்து கேர்ட் வந்து பி அதுக்கப்புறம் பட்டர் வந்து டி அப்போ ஏசி பிடின்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபோர்த்தில் இருக்குது ஏசி பிடி இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் பாருங்கள் நீ ஒரு குறுகிய நெருக்கடியான தெருவில் மிதிவண்டி ஓட்டும்போது திடீரென ஒரு ரூபாய் நாணயம் ஒன்றை வழியில் காண்கிறாய் அப்போது என்ன நடவடிக்கை எடுப்பாய் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாணயத்தை எடுத்து பிச்சைக்காரரிடம் அளித்து விடுவேன் நாணயத்தை எடுத்து என்னுடைய சட்டை பையில் வைத்துக் கொள்வேன் அந்த இடத்திலேயே விட்டு விடுவேன் நாணயத்தை எடுத்து அருகில் இருக்கும் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைப்பேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக லீகலாக நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கீழேருந்து கிடைக்கிற ஒரு விஷயத்த காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டான சுச்சுவேஷனோட ஆன்சர் ஸோ ஃபோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி அரேஞ்ச் த கிவன் வேர்ட்ஸ் இன் அ டிக்ஷனரி ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அண்ட் சூஸ் த வேர்ட் விச் கம்ஸ் இன் த மிடில் கீழே கொடுத்துருக்க வார்த்தைகளை அகராதி வரிசையில் எழுதுனா நடுவில் என்ன வார்த்தை வருதோ அது என்னன்றதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிக்ஷனரி எல்லாருமே பார்த்து உங்களுக்கு பழக்கம் இருக்கும் அந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஃபஸ்ட் லெட்டர் பாருங்களேன் எல்லாத்துலேயுமே சி இருக்குது அப்போ எது ஃபஸ்ட் வருது நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல செகண்ட் லெட்டர் பார்க்கலாம் யார் இருக்குது இங்கே ஓ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் ஃபஸ்ட்டு வருமா ஓ ஃபஸ்ட்டு வருமா ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாம் ஓ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்போ கண்டிப்பாக சிஓ எல்ஓ யூஆர் கலர் இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வேர்டு கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தில் இங்கே பாருங்களா செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தில் சிஆர் இருக்குது இங்கே சிஆர் இங்கே சிஆர் இங்கே சிஆர் நாலுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ எது செகண்ட் லெட்டர் நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது மறுபடியும் தேர்ட் லெட்டர் பார்க்கணும் இங்கே தேர்ட் லெட்டரில் இங்கே இ இருக்குது இங்கேயும் இ இங்கேயும் இங்கேயும் நான் இந்த மற்ற எல்லாத்துலேயுமே இ தான் தேர்டாக இருக்குது ஸோ அதை வச்சும் நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபோர்த்து பாரலாம் ஃபோர்த் ஆல்ஃபபெட் இங்கே டி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இ இருக்குது இங்கேயும் டி இருக்குது இங்கே ஏ இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஏ தானே ஆல்ஃபபெட்டிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கிரியேட்டுன்றது தான் உங்களோட செகண்ட் வேர்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ கிரியேட்டுன்னு எழுதியாச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்டும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மூணத்தில் சிஆர்இ சிஆர்இ ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால தேர்ட் பார்க்கும்போது ஃபோர்த்தில் இங்கே டி இருக்குது இங்கே இ இங்கே டி இது ரெண்டுமே டி ஆப்ஷனில் இருக்குது டி வந்து டிக்கு அப்புறம் தான் வரும் இல்லையா இப்போ எடுக்க முடியாது இவங்க ரெண்டு பேரில் யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டுமே டியாக இருக்கிறதுனால அடுத்த லெட்டர் பார்க்கணும் இங்கே அடுத்த லெட்டர் இங்கே இ இருக்குது இங்கே ஐ இருக்குது இ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும்ல அப்போ இந்த கிரெடென்ஷியல்ன்றது தான் உங்களோட தேர்டாக இருக்கும் ஸோ